Գծագրում պատկերված ուղանկյունը բաժանված է քարակուսիների։ Ահա ունենք այսպիսի մի ուղանկյուն, որը բաժանված է քարակուսիների եւ այնպիսի քարակուսիների, որոնք մի միանց չեն ծածկում։ Տրված է, որ ուղանկյան երկարությունը եւ լայնությունը դրական ամբողջ թվեր են, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը մեկն է։ Այսինքն այս ուղանկյան երկարությունն ու լայնությունն այնպիսին են, որոնք բացի մեկից այլ ընդհանուր բաժանարար չունեն։ Գտնել ուղանկյան պարագիծը։ Եկեք նախ սկսենք, ահա այս փոքր քարակուսուց։ Նշանակենք այս քարակուսու կողմը Xով։ Եկեք այս քարակուսու կողմը նշենք հենց նրա ներսում։ Եվ սա ոչ թե նրա մակերեսն է, այլ կողմը։ Նույնը կատարենք ահա այստեղ։ Ենթադրենք այս քարակուսու կողն էլ նշանակում ենք Y-ով։ Նորից ներսում գրենք Y։ Ահա սա Y-ն է։ Որքան է այս մյուս քարակուսու կողմը։ Տեսեք սա Y է, իսկ ահա այսքանը X։ Նշանակում է նրա մի կողմը կլինի X գումարած Y։ Եվ քանի որ քարակուսի է, նրա բոլոր կողմերը կլինեն X գումարած Y։ Գրենք X գումարած Y։ Ահա։ Իսկ որքան է այս քարակուսու կողմը։ Այս քարակուսու կողմի մի մասը, ահա այսքանը X գումարած Y է, իսկ ահա այս փոքր հատված է X։ Նշանակում է մենք ունենք X գումարած X գումարած Y։ Որն էլ հավասար է 2X գումարած Y-ի։ Ահա, կարծում եմ արդեն հասկացակ օրինաչափությունը։ Նույն ձևով գտնում ենք մյուս քարակուսիների կողմերի երկարությունը։ Այս մյուս քարակուսու կողմը բաղկացած է 2X գումարած Y-ից եւ X գումարած Y-ից։ ունենք 2x գումարած x, որը հավասար է 3x-ի եւ 2y գումարած 2y։ Նույնը մյուսները։ Ահա սա 3x գումարած 2y է, իսկ սա 2x գումարած 1y։ Ուրեմն, x-ը իր արենք գումարում, ստացվում է 5x եւ 2y գումարած 1y-ն էլ հավասար է 3y-ի։ Ահա։ Տեսնենք սա ինչի է հավասար։ Ահա այս քանը 3x գումարած 2y է, այս քանը x գումարած y, իսկ ահա այս քանը y։ Ուրեմն մենք կունենանք 4x եւ y-ն էլ կլինի 2y 1y 3 գումարած 1 էլ 4։ Ուրեմն 4y։ Շատ լավ, մնաց երկուսը։ Այս կողմը 5x գումարած 3y գումարած 2x գումարած y գումարած x։ Մենք ստացանք 5 գումարած 2 7 1 8x գումարած 3y գումարած y հավասար է 4y-ի։ Ահա։ Եվ վերջինը, այստեղ ունենք 4x գումարած y եւ գումարած 1y։ Ուրեմն 4x գումարած 5y։ Ահա։ Եկեք հիմա սրանց միջոցով պարզենք թե որքան են ուղանկյան կողմերը։ Այս կողմը բաղկացած է 5x գումարած 3y-ից եւ 8x գումարած 4y-ից։ Եթե x-ը իր ար գումարենք, կունենանք 13x գումարած y-ները իրար գումարենք կստանանք 7y։ Ահա։ Նույնը կատարենք այստեղ։ x-ներն են 4x եւ 4x։ Ուրեմն կունենանք 8x։ Եվ 8x-ին գումարած 4y գումարած 5y, որը հավասար է 9y-ի։ Ահա։ Քանի որ սրանք ուղանկյան հանդիպակաց կողմերն են, դրանք պետք է իրար հավասար լինեն։ Ուրեմն մենք ունենք ահա այսպիսի մի հավասարում։ 13x գումարած 7y սա պետք է հավասար լինի 8x գումարած 9y-ին։ Ահա։ Եթե x-ը տեղափոխենք հավասարման ձախ կողմ, իսկ y-ները աճ, կունենանք որ աճ կողմում 5x-ը հավասար է 9y քանած 7y, 2y-ի։ Ահա։ Եվ x-ն էլ հավասար է 2 5-րդ y։ Ահա։ Տեսնենք թե մյուս հանդիպակաց կողմերն ինչի են հավասար։ Սա 5x է, սա 3x, եկեք մի անգամից գումարենք x-ը։ Ուրեմն սա 5x, 3x եւ 4x։ Կստանանք 12x։ Ահա։ Եվ ունենք 3y, 2y, 5y գումարած 4y էլ 9y գումարած 9y։ Տեսնենք թե սա ինչի է հավասար։ X-ը կլինեն 12x, իսկ y-ները նորից 9y։ Այսինքն ցածանք որ այս կողմերը իրար հավասար են նույնիսկ x-ով եւ y-ով արտահայտած։ Նշանակում է x-ը հավասար է 2/5-րդ y-ը մեր միակ պայմանն է։ Ահա սա մեր միակ պայմանն է։ Եկեք փորձենք գտնել x-ի եւ y-ի այնպիսի արժեքներ, որոնց դեպքում այս կողմերը չեն ունենա ընդհանուր բաժանարար, բացի մեկից։ Ուրեմն, եթե y-ը տեղադրենք 5, x-ը կստանանք 
X-ը հավասար կլինի երկուսի։ Եկեք սա տեղադրենք այս կողմերի մեջ եւ տեսնենք թե ինչ ենք ստանում։ Ուրեմն, եթե X-ը երկուսը, այստեղ ունենք 16 եւ եթե Y-ը 5-ը, ապա ունենք 45։ Ահա, 45 գումարած 16 հավասար է 61-ի։ Ահա, եւ հաշվենք նույնը վերևում։ Եթե X-ի փոխարեն տեղադրենք 2, այստեղ կունենանք 24 եւ եթե Y-ի փոխարեն տեղադրենք 5, կստանանք 45 ուրեմն ունենք 24 գումարած 45 որը հավասար է 69-ի ահա այսինքն ուղանկյան մի կողմը 69-ն է իսկ մյուս կողմը 61 եւ այս երկուսը ընդհանուր բաժանարար չունեն բացի մեկից նշանակում է մենք կարծես թե գտանք այն երկարությունները որոնք մեզ անհրաժեշտ էին եւ ուղանկյան պարագիծը հավասար կլինի ուրեմն այս կողմը 61 է եւ սա նույնպես 61 գումարած 61 եւ գումարած 69 գումարած 69 ինչի է սա հավասար 61 գումարած 61 հավասար կլինի 122-ի եւ 69 գումարած 69 հավասար կլինի 138-ի եւ այս երկուսն էլ միասին հավասար կլինեն 260-ի ահա ուրեմն այս ուղանկյան պարագիծը 260-ն է